हेलो फ्रेंड दिस इज कुंदन झा एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन इन्फॉर्म टेकी दिस इज द पार्ट 11 ऑफ ए एस पी डॉट नेट टूटोरियल और आज इस वीडियो में हम रिपीटर कंट्रोल देखने वाले हैं बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने ग्रेड व्यू कंट्रोल देखा था और इसमें हमने देखा था कैसे हम अपने डेटा में स्टोर डेटा को एक टेबलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आज हम देखने वाले रिपीटर कंट्रोल का यूज़ करके कैसे हम अपने डेटा में स्टोर डेटा को कुछ इस तरीके से कस्टमाइज डिजाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम अपना डेटा ओपन कर लेते हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक टेस्ट टीवी के नाम से डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर मैंने एक टी प्रोडक्ट नाम से टेबल क्रिएट किया है और इस प्रोडक्ट टेबल मैंने कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर किए हुए हैं लाइक प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट प्राइस डिस्क्रिप्शन एंड द नेम ऑफ प्रोडक्ट इमेज ओके दिस इमेज सेलेक्ट करी टू सेलेक्ट द डेटा फ्रॉम द डेटा बेस टू लेट एग्जीक्यूट दिस क्वेरी एंड सी द आउटपुट ओके और यहाँ मैंने एक हार्ड कोडेड नेम यूज़ किया है बेसिकली दिस इज द नेम ऑफ माय फोल्डर जहाँ मैंने ये इमेज स्टोर रखे हैं और मैंने डेटाबेस में सिर्फ और सिर्फ इमेज का नाम रखा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी सिलेक्ट करके लेट से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड द नेम ऑफ माय टेबल व्हाट इज दिस टी प्रोडक्ट वैन आई एग्जीक्यूट दिस सिलेक्ट क्वेरी यू कैन सी द आउटपुट तो यहाँ मैंने प्रोडक्ट इमेज पाथ में ओनली द नेम ऑफ प्रोडक्ट है दैट्स वाई आई एडेड दिस हार्ड कोडेड वैल्यू हीयर टू पुट द नेम ऑफ माई फोल्डर वेयर आई स्टोर दिस इमेज इन एक्चुअल तो चलिए अभी हम देखते हैं कैसे हम ए एस पी डॉट नेट में ग्रेड व्यू कंट्रोल का यूज़ करते हुए हम अपने जो डेटा बेस में डेटा स्टोर है कुछ इस तरीके से हम अपने वेब फॉर्म पर डिस्प्ले कर सकते हैं तो मैं अपने एक विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एड वन फॉर्म वेयर वी कैन डिस्प्ले दिस इमेज राइट क्लिक ऑन योर एप्लीकेशन सेलेक्ट एड ऑप्शन एंड न्यू आइटम सेलेक्ट वेब फॉर्म मैं एक यहाँ पे अपने पेज का नाम रख देता हूँ लेट्स ए प्रोडक्ट गैलरी ओके टू सेव दैट टाइम आई हैव ऑलरेडी रिटर्न सम पीस ऑफ एच टी एम एल कोड टू डिस्प्ले वन प्रोजेक्ट एंड दिस सी एस एस ओके तो लेट मी कॉपी इट फ्रॉम माई नोट पैड सो दिस इज माई एच टी एम एल कोड विच इज यूज टू डिस्प्ले दी प्रोडक्ट इन दिस फॉर्म सो आई जस्ट कॉपी दिस इन साइड माई फॉर्म टैग and yes to style this html i have already written some css so let me copy this css as well and put it inside the head tag okay now we can see the output of this page right click view in browser okay you can see the output अब इसी डिज़ाइन में हमें क्या करना है डेटाबेस में जितने भी डेटा स्टोर हैं दैट मीन जितने भी फ्रूट्स के नेम हमने यहाँ पे स्टोर रखे हैं सबको हमको कुछ इसी डिज़ाइन में यहाँ पे प्रिंट करना है बाय यूजिंग द रिपीटर कंट्रोल तो चलिए हम देखते हैं रिपीटर कंट्रोल का यूज हम कैसे करते हैं जो भी हमने पीस ऑफ एच लिखा हुआ है टू रिप्रेजेंट वन प्रोडक्ट लेट मी जस्ट कट दिस फ्रॉम यर एंड एड वन सॉरी द एंटायर कोड एड ए एस पी डॉट नेट रिपीटर कंट्रोल ए एस पी रिपीटर तो कुछ हम आई डी दे देते हैं लेट से रिपीट प्रोडक्ट एंड अ मैंडेटरी प्रॉपर्टीज रन एट सर्वर ओके इन साइड द रिपीटर कंट्रोल वी हैव वन आइटम टेम्पलेट और आइटम टेम्पलेट के अंदर जो भी हमने डिजाइन प्रिपेयर किया था टू रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोडक्ट को वो हम डिजाइन यहाँ पे मैंशन कर देते हैं फाइन नाउ अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने हार्ड कोडेड यहाँ पे एक प्रोडक्ट का नेम यूज़ किया हुआ था बट बेसिकली मुझे हार्ड कोडेड नहीं करना है मुझे क्या करना है ये डेटा बेस से जो नेम आएगा वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए मैं एक लेवल कंट्रोल ले लेता हूँ ए एस पी लेवल एंड मैंडेटरी प्रॉपर्टी है रन एट सर्वर जस्ट प्रोवाइड सम आई डी टू दिस लेवल लेट से एल बी एल नेम यस एंड जो इसका टेक्स्ट है वो मुझे क्या करना है बाइंड करना है जो भी डेटा से आएगा टू बाइंड द डेटा value we can use eval function okay to write this csr code just use this symbol press has and use the eval function and here we have to provide the name of our column so basically what is the name to display the product name this is the name of my column okay. similarly प्राइस रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक और लेवल ले लेता हूँ लेट मी कॉपी द सेम लेवल और प्राइस के लिए कॉलम नेम क्या है मेरा प्रोडक्ट प्राइस 
just copy this from here basically i use this 8377 code this is then to represent indian rupees symbol like this now we have to take one image tag to re bind this image so i have commented this written image tag now we can use the asp.not image tag okay now the mandatory property run at server we provide some id let's uh, id is product miss now we have to provide the url image url okay but we have to mind this image url that we are getting from the select query so just we have to write this is our code as again eval method and this is the product image path now you can see there is an already a folder which name is the product gallery which i used in my select query here where i have stored all the image okay now we have to write adio.net code to select the data from the database just right click go to code file by using a view code now have to write some if page is not post back okay not page post back so now we have to write the adio.net code to select all the data from the database if you don't know how can we connect with the database and get all the data from database then you can watch my adio.net tutorial okay so first of all we have to use a package like using namespace system dot data dot sql client and now we require a connection string to connect with database so simply just create a string let's say connection string equal to so what is my data source local so i can use the dot for local then what is the name of my database using gap between data and source now my database name is testdb and i am using window authentication so i can write it like that integrated security security true now i need query so string query to string dot format to format the string here just copy and paste your query so this is my query to select the data from database just copy it and paste it it's on two lines so put it add now we have to initialize the object of sql connection class to connect with the sql server simply sql connection on equal to new sql connection you can also store this uh, connection string in your web.config file we will see it later i already given the same example in adio.net tutorial so as of now i am just using in my file connection string okay now i have to prepare the object of connection class and we have to pass this connection information that is a connection string now to prepare the command we have to use the sql command class so sql command command new sql basically sql command class expecting a query and the connection information so basically i have stored the query in my query variable and connection in sql connection object now to execute this query we first have to open the connection with database so to use the open method of the connection class to open the connection with the database now to execute the query we have to use the object of command class as we are selecting the data from the database so we have to execute reader 
method to execute the query to get the data from the database basically this executed reader return the object of sql data reader so we can simply store it in sql data reader now sql data reader support the connector architecture so we cannot close the connection before fetching the data from the reader so first we have to bind this reader to our repeater control and what is the id of my repeater control basically it is something like a product repeat product okay just select your id and assign the data source on the data so basically all the data stored in my reader so i assign the reader as a data source now we have to use the bind method of the repeater control to bind the data in a repeater so simply use the repeat product dot data bind method now we can close the connection okay now all the code is done just we have to build our project and refresh it okay we can see here some image style is not applied uh, this is just because why we have uses the image tag of asp.net control but we did not apply the css class so simply we have to apply the css class and what is my class name is image front so just provide the class name now just refresh this application now you can see by using the repeater control we easily repeat all the data in this form okay so basically we can say a repeater control is used to repeat a list of item which is bound to it okay so you can see we have write a very simple code like to display the item we have put all the html code inside a repeater control to display item okay and we have simply write a radio.net code to select the data from the database thanks for watching the video if you like this video please like and subscribe to the channel